হাই ফ্রেন্ডস আমি দেবাশিস আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক তো আপনারা যারা নেতাজি সভা শপিং ইউনিভার্সিটি থেকে বিভিন্ন সাবজেক্টে বিডিবি কোর্স করছেন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার তাদের প্রত্যেককে কিন্তু এক্সাম ফর্ম ফিল করতে হবে তো এক্সাম ফর্ম ফিল ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে তো আমি আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো আপনারা আপনাদের হাতে যে মোবাইলটা দিয়ে এই ভিডিওটি দেখছেন সেই মোবাইলের মাধ্যমে কি করে এক্সাম ফর্মটি ফিল করে নিতে পারবেন আপনাদের বাড়িতে থেকেই তো তার সহজ পদ্ধতি আমরা নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এবং আমি একটি এক্সাম ফর্ম ফিল করেও আপনাদেরকে দেখাবো একদম ডেমো করে দেখাবো যাতে আপনাদের এক্সাম ফর্ম ফিল করতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তো চলুন আর সময় সূচনা করে শুরু করা যাক তো আমি ডেসক্রিপশানে একটি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওয়েবসাইটের তো সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনাদের এই ধরনের একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে নেতাজি সভা শপ ইউনিভার্সিটি মেন ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে যাবে তো ওপেন হলে একদম ওপরের দিকে দেখবেন একটি নতুন অপশান এসছে যে বিডিপি অনলাইন এক্সাম ফর্ম সাবমিশান ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ থেকে জুন দু হাজার কুড়ি তো এই অপশান আপনারা ক্লিক করবেন তো অপশানে ক্লিক করলে দেখবেন এই ধরনের নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যে আপনারা এই যে ব্রাউজার ওপেন করবেন সেই ব্রাউজারটি গুগল ক্রোম ইউজ করবেন তাহলে এই থ্রি ডটে ক্লিক করে এখানে দেখবেন একটি ডেস্কটপ মুড বলে একটা অপশান রয়েছে ডেস্কটপ সাইড এটি অন করে নেবেন তাহলে আপনাদের পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হবে না তো ডেস্কটপ সাইড অন করে নিলে দেখবেন এখানে তিনটে অপশান রয়েছে এবং এখানে লেখা রয়েছে ক্লিক অন ক্যান্ডিডেট ফর এক্সাম ফর্ম সাবমিশান ফ্রম পঁচিশ তিন দু হাজার কুড়ি অ্যাট এক পিএম অর্থাৎ একটা থেকে এবং শেষ হবে তিরিশ তিন দু হাজার কুড়ি চারটে অনুষ্ঠান অর্থাৎ পাঁচটা পর্যন্ত তো সবে মাত্র কিন্তু এই সাইট চালু হলো তো এরপরে আপনারা এই ফার্স্টে এটা রয়েছে ক্যান্ডিডেট আপনারা এই এখানে ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করলে দেখবেন এই ধরনের একটি নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে এখানে আপনাদের লগ করতে বলবে তো আপনাদের প্রথমে লগ করা যাবে না আপনারা প্রথমে রেজিস্টার করে নেবেন তো তার জন্য এই নিচে যে সাইন আপ অপশান রয়েছে এই সাইন আপে আপনারা ক্লিক করবেন তো সাইন আপে ক্লিক করলে নতুন আরেকটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে এবং এখানে আপনাদের বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে তো কি কি তথ্য দিতে হবে এবং আমি একটি ডেমো আপনাদের করে দেখে দিচ্ছি তো পেজটি ওপেনে তো কিছুটা টাইম লাগছে এর সাথে বলে রাখি যদি এক্সাম ফর্ম ফিল করার সময় কোনো রকম আপনাদের অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশান অবশ্যই জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের সমস্ত কমেন্টের অ্যান্সার দেব তো দেখুন এই পেজটি ওপেন হয়ে গেল এখানে কি কি চাইছে প্রথমে চাইছে এনরোলমেন্ট নাম্বার অর্থাৎ আপনাদের যে এনরোলমেন্ট নাম্বার আছে সেই নাম্বারটা আপনাদের এখানে লাগবে আপনারা যারা ফার্স্ট ইয়ার তারা অনলাইনে তুলে নিয়েছেন এনরোলমেন্ট নাম্বার এবং স্টেশনটার থেকেও পেয়ে গেছেন এবং সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারের তো অনেক আগের থেকেই রয়েছে তো সেই এনরোলমেন্ট নাম্বার আপনাদের এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেটে পেয়ে যাবেন এখানে আপনাদের সেই এনরোলমেন্ট নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে এবং নেক্সট এখানে আপনাদের একই এনরোলমেন্ট নাম্বার দুবার টাইপ করে দিতে হবে অর্থাৎ আরেকবার টাইপ করে দিতে হবে এরপর এখানে নামটা অটোমেটিকই চলে আসবে এরপর এখানে আপনাদের ডেট অফ বার্থটা বসাতে হবে তারপর এখান থেকে আপনাদের স্টেজ সেন্টারটা সিলেক্ট করতে হবে নেক্সট এখানে আপনাদের কোন সাবজেক্ট ইলেকটিভ অর্থাৎ কোন সাবজেক্টটা আপনাদের অনার্স রয়েছে সেই সাবজেক্টটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর এখানে আপনাদের মোবাইল নাম্বার দিতে হবে এবং মোবাইল নাম্বারটা আবার দিতে হবে রিটাইপ করতে হবে নেক্সট লাস্ট লাইনে আপনাদের এখানে ইমেল আইডি দিতে হবে এরপর এখানে আপনাদের সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে তো চলুন আমি এখানে একটি ডেমো করে দেখাচ্ছি তো এখানে যা যা চেয়েছে আমি সব কিছু ফিল করে দিয়েছি এবার এই নিচে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে তো সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে দেখুন এই ধরনের একটি পেজ আসবে যে আর ইউ ওয়ান্ট টু শিওর সাবমিট তো এখানে আপনাদের ওকে করে দিতে হবে তো ওকে করলে কিন্তু আপনাদের সামনে নতুন আর একটি এ ধরনের পেজ ওপেন হয়ে যাবে তো দেখুন পেজটি লোডিং নিচ্ছে দেখুন ইউ ইউ উইল রিসিভ দ্য ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ভি এস এম এস অ্যান্ড ইমেল বেস্ট অন ইয়োর ডাটা ইনপুট অর্থাৎ যে এখানে যে ইমেল আইডি এবং যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া হলো সেই মোবাইল নাম্বারে কিন্তু এখন একটি মেসেজ যাবে তো কী ধরনের মেসেজ যাবে আমি আপনাদের স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই ধরনের একটি মেসেজ আপনারা পাবেন এবং আপনাদের ইমেলেও কিন্তু এই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড যাবে এবং সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে লগ করতে হবে তো এখানে ওকে সিলেক্ট করে দিলে এখানে দেখুন আপনাদের লগ পেজ চলে এসছে এখানে আপনাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা কিন্তু দিতে হবে তারপর কিন্তু আপনাদের লগ করতে হবে তো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এন্টার করে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে আপনাদের এই ধরনের একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে দেখুন তো এই পেজের প্রথমেই আপনাদের দেওয়া থাকবে যে আপনারা কোন পরীক্ষার জন্য এটি করছেন তো দেখুন লেখা রয়েছে বিডিপি টার্ম অ্যান্ড এক্সামিনেশান ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ অ্যান্ড জুন দু হাজার কুড়ি ফর থিওরি অ্যান্ড ডিসেম্বর দু হাজার কুড়ি অ্যান্ড জুন দু হাজার একুশ এটা হলো
তো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চাইলে আপনারা এখানে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করবেন তো চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করে দেখবেন আর একটি নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে এখানটাই দেখুন এখানে আপনাদের প্রথমে ওল্ড পাসওয়ার্ড দিতে হবে তারপরে নিউ পাসওয়ার্ড দিতে হবে এবং আপনাদের যে নতুন পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন ওটা আবার টাইপ করতে হবে তো আমি এখানে ওল্ড পাসওয়ার্ড এবং নিউ পাসওয়ার্ড এবং নিউ পাসওয়ার্ড দ্বিতীয় বারে টাইপ করে দিয়েছি এবার এখানে এই সব কিছু করার পর আপনারা সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন তো সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেখুন লেখা রয়েছে আর ইউ শিওর টু সাবমিট তো আপনারা ওকেতে ক্লিক করে দেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখুন এখানে পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবারে দেখুন এখানে কি বলছে দেখুন লেখা রয়েছে যে ইয়োর পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন চেঞ্জ সাকসেসফুলি এবং আপনাকে লগ আউট করে আপনার নতুন করে লগ করতে হবে তো এখানে আবার এখান থেকে লগ করবেন তো পুনরায় আপনাদের এখানে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে নিচে লগ ইন বাটনে ক্লিক করলে আবার আপনাদের পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এবং এবার কিন্তু আপনার নতুন পাসওয়ার্ডটি দিতে হবে তো এবারে দেখুন নিচে রয়েছে আপনাদের এক্সাম ফর্ম ফিল আপ তো এখানে এখন ওই অপশানটি রয়েছে এবং তার নিচে কোনো পেজ নেই তো আপনাদের এখানে এক্সাম ফর্ম ফিল ক্লিক করতে হবে তো এক্সাম ফর্ম ফিল ক্লিক করলে একটি নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে দেখুন এখানে সুন্দর করে আপনাদের ছবি দেওয়া রয়েছে আপনাদের ফর্মের নাম্বার দেওয়া রয়েছে এবং আপনাদের ফর্মের সব কিছু ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে আপনাদের স্টেজ সেন্টার কোথায় নাম কি এনরোলমেন্ট নাম্বার কত কোন সাবজেক্টে অনার্স ডেট অফ বার্থ কত মোবাইল নাম্বার কি সাবসিডারি কি সাবজেক্ট আছে সব কিছু এখানে ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে এবং এর নিচে দেখুন লেখা রয়েছে যে আপনাদের কোন কোন সাবজেক্ট এবার পরীক্ষা দিতে হবে সেগুলো অটোমেটিক এখানে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ আমি যেহেতু এই যে ডেমো করছে এটা বাংলা অনার্সের জন্য করছে সেকেন্ড ইয়ারে তার জন্য এখানে দেখুন লেখা রয়েছে যে ইবিজি থ্রি ইবিজি ফোর এবং ইবিজি ফাইভ অর্থাৎ এই সেকেন্ড ইয়ারে তিনটে পেপার দিতে হয় যারা ইতিহাস ইংরাজি এ সমস্ত সাবজেক্টেরই কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে তিনটে পেপার দিতে হবে অর্থাৎ অনার্সের তিনটে পেপার এখানে বাংলা বলে ইবিজি থ্রি যাদের হিস্ট্রি থাকবে তাদের ইএইচআই থ্রি ইএইচআই ফোর এবং ইএইচআই ফাইভ এইগুলো কিন্তু দিতে হবে এবং একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট রয়েছে সেটা হলো এফএসটি এবং সাবসিডারি এখানে হিস্ট্রি বলে এখানে এসএইচআই দেওয়া রয়েছে তো এখানে কিন্তু আপনাদের আপনারা যদি চান যে প্রত্যেকটা সিলেক্ট করবেন তাহলে অবশ্যই এখানে এই সিলেক্ট অল করে দেবেন তাহলে কিন্তু আপনারা সব পরীক্ষা দিতে পারবেন অর্থাৎ অটোমেটিক সব সিলেক্ট হয়ে যাবে এবং আপনারা যদি চান যে কোনো সাবজেক্ট আপনারা এবার পরীক্ষা দেবেন না পরের বার পরীক্ষা দেবেন তাহলে সেটা কিন্তু এখান থেকে আনটিক করে দেবেন তাহলে কিন্তু সেই সাবজেক্টটা সিলেক্ট হবে না তো আপনারা যদি সব সব সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে চান তবে অবশ্যই সিলেক্ট অল করে দেবেন এবং এখানে একবার মিলিয়ে নেবেন যে হ্যাঁ সব সাবজেক্ট সিলেক্ট হয়ে গেছে কি না এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একবার কিন্তু আপনারা যদি ফর্মটা ফিল করে ফেলেন পরবর্তীতে কিন্তু আর আপনারা ফর্ম ফিল করার চান্স পাবেন না এর সাথে বলে রাখি যাদের আগে কোনো সাবজেক্টে এনসি ছিল অথবা কোনো সাবজেক্ট আরে ছিল সেখানে কিন্তু এখানে চলে আসবে নিচে কিন্তু সেই অপশানগুলো চলে আসবে অর্থাৎ সেই সব সাবজেক্টও কিন্তু এখানে শো করবে তো আপনারা সেগুলো কিন্তু টিক দিয়ে দেবেন যদি আপনারা এবছর সেই সব পরীক্ষা দিতে চান এবং কোনো সাবজেক্টের পাশে যদি আপনাদের আর এন লেখা থাকে তাহলে বুঝবেন যে রিনুয়াল নট ডান অর্থাৎ আপনারা রিনুয়াল করেননি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের সাবমিট হবে না তো সেটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নেক্সট এই যে ফর্ম যদি ফিল করতে না পারেন অর্থাৎ যদি ফর্ম ফিল না করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এক্সামে বসতে আপনারা পারবেন না তো এখানে অবশ্যই আরেকবার মিলিয়ে দেখে নেবেন যে সব কটা সাবজেক্টটা সিলেক্ট হয়েছে কি না তো সেকেন্ড ইয়ারে সবারই প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ইতিহাস ইংরাজি সব মানে বেশিরভাগ সাবজেক্টে কিন্তু কিন্তু পাঁচটা করে সাবজেক্ট থাকে তিনটে কম্পাল তিনটে অনার্সের সাবজেক্ট এবং একটা হলো এফএসটি সাবজেক্ট কম্পালসারি এবং একটা কিন্তু সাবসিডারি সাবজেক্ট তো এখানে আমি সব কটাই টিক দিয়ে দিয়েছি এবার এই নিচে এসে এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ফর্মটি সাবমিট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই একবার মিলিয়ে নেবেন একবার কিন্তু সাবমিট হওয়ার পর পরবর্তী কিন্তু আর চেঞ্জ করা যায় না তো এখানে এবার আপনারা সাবমিট বাটনে ক্লিক করে দেবেন তাহলে কিন্তু এবার নতুন পেজ ওপেন হয়ে যাবে এবং এখানে কিন্তু আপনাদের ফর্মটি সাবমিট দেখাবে দেখুন এখানে কিন্তু সব ফর্ম সাবমিট দেখাচ্ছে এবং আপনাদের কত ফিজ লাগবে সেটা কিন্তু এখানে একবারে দিয়ে দিয়েছে তো দেখুন এখানে টোটাল এক্সাম ফিজ সাতশো পঁচিশটা অটোমেটিক ক্যালকুলেট হয়ে গেছে আমি আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন কোন সাবজেক্টের জন্য কত আমি আগেই বলেছিলাম যে থিওরি প্রত্যেকটা পেপারের জন্য পঁচাত্তর টাকা করে এবং অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তিরিশ টাকা তো যে কটা সাবজেক্ট সিলেক্ট করা হয়েছে সেই কটা সব সাবজেক্টেরই কিন্তু রয়েছে এবং এখানে দেখুন এরপরে যে টোটাল যে কত টাকা লাগছে কত এক্সাম সেন্টার ফি কত অ্যাসাইনমেন্ট পেপার ফি কত মোট টোটাল কত টাকা লাগছে সব কিন্তু এখানে ক্যালকুলেট হয়ে এখানে টোটাল এক্সাম ফি কিন্তু চলে এসছে সাতশো পঁচিশ টাকা তো এই যারা সেকেন্ড ইয়ারে
নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে কিন্তু আপনাদের পুরো অনলাইন গেটওয়েতে পেজ চলে যাবে এবং এখান থেকে কিন্তু আপনারা ক্রেডিট কার্ড যদি দিয়ে পেমেন্ট করেন তাহলে ক্রেডিট কার্ড সিলেক্ট করবেন যদি ডেবিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করেন তাহলে ডেবিট কার্ড যদি ডেবিট কার্ড এবং এটিএমের পিন দিয়ে পেমেন্ট করেন তাহলে এটা এবং নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে পেমেন্ট করলে এটা তো আমি এখানে ডেবিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করে দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে তো ডেবিট কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করলে এখানে ডেবিট কার্ড সিলেক্ট করে এখানে আপনাদের কার্ডের নাম্বারটা দিতে হবে এখানে আপনাদের কার্ডের উপরে যে এক্সপায়ারি ডেট লেখা রয়েছে সেটি দিতে হবে এখানে এক্সপায়ারি ইয়ারটা দিতে হবে এবং এখানে সি ভিভি যে কোডটা থাকে অর্থাৎ কার্ডের পেছন দিকে থাকে তিনটে অক্ষরের সেই কোডটা এখানে দিতে হবে এবং লাস্টে এখানে আপনাদের কার্ড হোল্ডার নেম অর্থাৎ কার্ডের উপরে কার্ড নাম লেখা রয়েছে সেই কার্ড হোল্ডার নেম দিয়ে এখানে মেক পেমেন্ট করতে হবে তো আমি এখানে এক এক করে সব কিছুতে সাবমিট করে দিচ্ছি তো সব কিছু ফিল করে দিয়ে সাবমিট বাটনে ক্লিক করলে কিন্তু এবার আপনাদের পেমেন্টটি প্রসিড প্রসিডিং হবে তো দেখুন অটোমেটিক কিন্তু এরকম আসবে এবার আপনাদের এখানে ওটিপি আসবে আপনাদের মোবাইলে যেহেতু আমি এখানে ডেবিট কার্ডে পেমেন্ট করছি তো আপনাদের এখানে ওটিপি বসে সাবমিট করে দিলে কিন্তু আপনাদের অনলাইন পেমেন্টটি হয়ে যাবে তো দেখুন এখানে আপনাদের অনলাইন পেমেন্টটি হয়ে যাচ্ছে এবার দেখুন এখানে অনলাইন পেমেন্ট সাকসেসফুলের একটা নতুন রিসিপ্ট চলে এসছে এবং আপনাদের কিন্তু মোবাইলে মেসেজও চলে আসবে তো এখন দেখানো রয়েছে অনলাইন পেমেন্ট সাকসেস ক্যান্ডিডেটের নাম দেওয়া রয়েছে প্রথমে তার নিচে এনরোলমেন্ট নাম্বার পেমেন্ট ডেট অর্থাৎ কখন আপনারা পেমেন্ট করেছেন কত টাকা পেমেন্ট করেছেন ট্রান্সাকশান আইডি এবং পেমেন্ট স্ট্যাটাস তো এখানে দেখুন পেমেন্ট স্ট্যাটাস সাকসেসফুল দেখাচ্ছে তো পেমেন্ট সাকসেসফুল হয়ে গেলে এখানে ওই যে হোম বাটন রয়েছে এই হোম বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনারা পুনরায় হোমে চলে আসবেন অর্থাৎ প্রথম পেজে চলে আসবেন এবার এই নিচে দেখুন এখানে রয়েছে ফর্ম ফিল আপ স্ট্যাটাস এখানে দেখুন ফর্ম ফিল আপে ডান লেখা রয়েছে সবুজ কালিতে এবং পেমেন্টও ডান লেখা রয়েছে অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু ফর্ম ফিল কমপ্লিট হয়ে গেছে এছাড়াও এই ফর্ম ফিল সংক্রান্ত যদি আপনাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন এবার এই ফর্ম ফিল ডান হয়ে যাওয়ার পরে দেখুন এর নিচে আরও দুটো অপশান চলে এসছে একটা পেমেন্ট একটা ফিল ইন এক্সাম ফর্ম প্রিন্ট তো আপনারা এই প্রিন্টে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করে কিন্তু এখানে আপনাদের যে এক্সাম ফর্ম ফিল হয়েছে সেটা কিন্তু কোন কোন সাবজেক্টের জন্য কত কত টাকা লাগছে ফিল হয়েছে সেটি চলে আসবে এবং এখানে কিন্তু আপনারা এটা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন দেখুন এখানে সাবমিট অন কত তারিখে সাবমিট হয়েছে এবং কবে কিন্তু পেমেন্ট হচ্ছে সেটা চলে এসছে তো এখানে আপনারা এই প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে কিন্তু আপনারা মোবাইলে কিন্তু এটি পিডিএফ হিসাবে সেভ হয়ে যাবে দেখুন এখানে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এখানে আপনাদের নাম এনরোলমেন্ট নাম্বার রেজিস্ট্রেশনটা সব কিছু দিয়ে আপনাদের এখানে কোন কোন সাবজেক্টের জন্য কত কত টাকা লেগেছে সেগুলো সব দেওয়া রয়েছে এই সব কিছু কিন্তু আপনাদের এই ফিল হয়ে গেছে তো এই ফর্মটি কিন্তু আপনাদের রেজিস্ট্রেশন সেন্টারকে জমা দিতে হবে না আপনারা এই ফর্মটি প্রিন্ট করে পরে যখন আপনাদের এই অবস্থা যখন নর্মাল হয়ে যাবে তখন আপনারা ফর্মটি প্রিন্ট করে আপনাদের কাছে রেখে দেবেন এবং বর্তমানে এই ফর্মটা আপনারা পিডিএফ হিসেবে সেভ করে আপনাদের মোবাইলে রেখে দেবেন এবং সাথে একটা কথা বলে রাখি যাদের প্র্যাকটিক্যাল পেপার আছে তারা কিন্তু যে কোনো একটি প্র্যাকটিক্যাল পেপারই সিলেক্ট করতে পারবেন হয় ই ফোর অথবা ই এইট অথবা ই টুয়েলভ এর মধ্যে কিন্তু যে কোনো একটা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পেপার কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবেন তো এই হলো টোটাল ভিডিওটি ভিডিওটির মধ্যে কোথাও আপনাদের বুঝতে অসুবিধা থাকলে আপনারা কমেন্ট সেকশন অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের কমেন্টের অ্যান্সার করব এর সাথে সাথে আপনাদের কাছে আমার একটি রিকোয়েস্ট আছে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথেই আমার একটি নতুন চ্যানেল আপডেট বাই দেবাশিস এই চ্যানেলটিকেও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখবো আপনারা সেই লিঙ্কে গিয়ে অবশ্যই আমার নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ ওই চ্যানেলে আমি সমস্ত যে সাজেশানগুলো দেবো সেই সাজেশানের নোটসগুলো আমি ওই চ্যানেলে আপলোড করে দেবো তার জন্য অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড গুড বাই